আমার প্লেটে এই পোকা চলে আসছে আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক আমার সাথে আছে মৃদুল আঙ্কেল আমরা বলছি আটলান্টা জর্জিয়া থেকে যাচ্ছি ক্যাম্পিংয়ে আমি আর আমার আঙ্কেল আমরা দুজনে বনে ক্যাম্প করব আর আমার এই আমেরিকান টোর সমস্ত আমেরিকা যে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার স্পন্সর হলো সাগর রেস্টুরেন্ট সাগর রেস্টুরেন্ট ডেলিভার্স অল ওভার ইউএসএ ধরতে পারছি আরেকটা ধরো আঙ্কেল দিয়েছে তার শিকারে হরিণের চামড়া বিউটিফুল থ্যাংক ইউ আঙ্কেল ওয়েলকাম আঙ্কেল মাংস মাংস কাটাকুটি হলো তারপর এই যে রূপচাঁদা এটা আসলে এটা পম্পরাইড আর বাংলাদেশের রূপচাঁদা সেটা হলো সিলভার পম্পরাইড এনিওয়ে আমরা ক্যাম্পিংয়ের জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছি তো আঙ্গলে এটা মাংসের কী হবে আমরা আসলে বাসা থেকে জিনিসপত্র প্রিপেয়ার করে নিয়ে যাচ্ছি যেন কাজটা একটু সহজ হয় তো সব মশলা টশলা দিয়ে এখনই মাখিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং এরপরে এটা ক্যাম্পিংয়ে যে রাতের ডিনার হবে আমাদের আস্ত জিরা দিয়ে দিল তারপর পেঁয়াজ টমেটো আদা রসুন পেস্ট দিয়েছে এলাচি দারচিনি দিয়েছে কয়েকটা লং তেজপাতা আর কিছু হলুদ জিরা গুঁড়ো আচ্ছা ভাজা জিরার গুঁড়ো আর ধনে দিবে একটু ধনে গুঁড়ো এভাবে ম্যারিনেট করে রাখা হবে আসলে এটা ম্যারিনেটের চেয়ে বড় যেটা সেটা হলো যে আমরা প্রিপেয়ার করে নিয়ে গেলাম যেন আমাদের ক্যাম্পিংয়ে যে এই ঝামেলাগুলো করতে না হয় তা আমরা এভাবে প্যাকেট করে নিয়ে যাচ্ছি মাছ আর মাংস এটা একটা মনস্টার ট্রাক হিউজ বিরাট বড় ট্রাক এবং অনেক জায়গা আমরা এটা নিয়ে যাচ্ছি ক্যাম্পিংয়ে জি বন্ধুকে নিয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা শুটিং রেঞ্জে যাব একটু গোলাগুলি করতে যে আঙ্কেলের সাথে ছিলাম এটা আসলে আটলান্টায় না এটা হলো গ্রিনভিল গ্রিনভিল জর্জিয়া তো এটা আটলান্টা থেকে কত সাত আট মাইল দূরে হবে তোমার বাসা এবার অন্য কাজ করি আমরা 
দারুণ ছিল আর জুম্মা নামাজ পড়ার আগে যাব স্টোন মাউন্টেনে আর স্টোন মাউন্টেনে যাওয়ার আগে আমরা আসলাম এই আঙ্কেলের বাসায় ও নতুন বাড়ি কিনেছে সে বাড়িটা আমরা দেখবো এখন যে বাসায় ওরা এখন আছে সেটা তো ভাড়া বাসা এটা হলো ওদের নতুন বাড়ি তো অল্প কিছু রেনোভেশন করতে হবে সব মিলে প্রায় সোয়া চার লাখ ডলার খরচ হয়েছে বাংলাদেশি টাকায় আসে কত প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মতো জুতো পড়ে যায় না ওয়াও সম্পূর্ণটা কাঠের ফ্লোর ভীষণ স্পেশাস এবং আচ্ছা এই যে আঙ্কেল এই পিলারগুলি কি তুমি লাগেছো নাকি আগে ছিল এরকমই ছিল খুবই সুন্দর বাড়ি এটা কি মাস্টার বেড তুমি কি বিশ্বনাথ ইসলাম অলরেডি কিনে ফেলছ আচ্ছা সিলিং টা হলো টেক্সচার সিলিং আইলো মাস্টার ব্যাথ কাঠের ফ্লোর টা মেজিং আমার অনেক পছন্দ কাঠের ফ্লোর যার জন্য আমার বাসায় সবই কাঠের ফ্লোর এটা একটা বেডরুম কাঠের ফ্লোর তো বেডরুম কটা এটা ফ্লোরটা ফিনিশ করবা না ফ্লোর ফিনিশ করবা তো এটা ফ্লোর এই ফ্লোর মহলা বাস করে ইয়ে করবা না এটাকে হ্যাঁ স্যান্ড করলে আর পলিশ করলে নতুন হয়ে যাবে এটা সেম এরকম লাগানো তো এখানে এখানে আচ্ছা সমস্ত কাঠের ফ্লোর লেটস গো তো উপরে তিনটা বেডরুম আর দুইটা বাথরুম দুইটা বাথরুম এক পাশে কিচেন আচ্ছা আর এটা কি হবে লিভিং রুম আর তোমার তো আরো দেখি এত হরিণের মাথা এটা সবে আঙ্কেলে শিকার করা হরিণ মাই গড এত বড় হরিণ আমরা নিউ জার্সিতে দেখিও না একটু তুলে ধরো তো দেখি আমার সাইজটা দেখানোর জন্য এটা সাইজটা কি হিউজ বিরাট বড় হরিণ আচ্ছা এটা একটা ব্রেকফাস্ট কিচেন আচ্ছা <laughs> 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 আচ্ছা এটা হলো ফর্মাল ডাইনিং রুম আর কি গুড কিচেনের পাশেই আচ্ছা হ্যালো হাওড়ি এটা একটা বেডরুম এখানে কিচেন প্রাইভেট কিচেন আচ্ছা এই একটা ফুল বাথরুম অনেক বড় বিউটিফুল খুব অনেক বড় একটা ব্যাক ইয়ার্ড খুব সুন্দর বিউটি বলে একটা বাড়ি খুব সুন্দর ভিতরে দেখলাম এবং যে রেনোভেশন প্ল্যান সেটাও খুব সুন্দর দোয়া করি আল্লাহ ওদেরকে সুখে রাখুক এই নতুন বাড়িতে এখন আমরা আবার রান হয়ে গেলাম স্টোন মাউন্টেনের দিকে আমরা এসে পড়েছি স্টোন মাউন্টেন
আমরা চলে এসেছি স্টোন মাউন্টেন পার্কে আমরা এর আগে এসেছিলাম আমি স্বাধীন মালা যখন এসেছিলাম আগে বছর দুয়েক আগে সেখানে আবার যাচ্ছি আমরা ঘুরতে এখান থেকে পরে আমরা যাব কারণ এখনও জুম্মার নামাজে আরও দুই ঘন্টা বাকি আছে তো ওই দুই ঘন্টা আমরা এখানে চলে এসেছি আর তারপর আমরা যাব ক্যাম্পিংয়ে জুম্মার নামাজ পরে যাব ক্যাম্পিংয়ে একটা বিরাট বড় পিস পাথর সেই পাথরের পাহাড় স্টোন মাউন্টেন স্টোন মাউন্টেন যে ক্যাম্পগ্রাউন্ড স্টোন মাউন্টেন পার্কের যে ক্যাম্পগ্রাউন্ড আমরা সেখানে একটু ঘুরতে যাব দেখব কেমন কারণ আমাদের ক্যাম্পগ্রাউন্ড কেমন আমরা জানি আর আমেরিকার সবগুলো ক্যাম্পগ্রাউন্ডই মোটামুটি একই রকমের তারপর আমরা একটু দেখতে আসছি তো এটা হলো স্টোন মাউন্টেন ক্যাম্পগ্রাউন্ড আর খুব মজার একটা জিনিস দেখায় এখানে দেখলে মনে হবে আপনি মঙ্গোলিয়া চলে এসছেন সেই মঙ্গোলিয়ানদের যে রাউন্ড টেন্ট এটা সেম ডিজাইনে তৈরি হয়েছে এবং খুবই একজটিক দেখতে আসলে ক্যাবিনেগুলো শীত গরম বারো মাস ভাড়া হয় আর আঙ্গুল এগুলো ভাড়া কত এই পার্কে হান্ড্রেড টোয়েন্টি পার নাইট মিনিমাম টু নাইটস একশো বিশ ডলার পার নাইট এবং মিনিমাম দুই রাত্র আপনাকে নিতে হবে মানে বাংলাদেশি টাকা আসে দুইশো চল্লিশ ডলারে এক বারো দেগুন কলে কত হয় আরও নয় ইউকাস ফিগার এট আউট প্রায় পঁচিশ হাজারের মতো প্রতি রাত্র বাট এটা খুব একজটিক আমি এটা কখনো দেখিনি আমেরিকাতে প্রথম দেখলাম সো আমেজিং আমি যেটা দেখলেই কারোর ভিতরে যারা অ্যাডভেঞ্চারাস না তারও অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে যাবেন এসি আছে ওয়াও আমি টকেন অ্যাবাউট গ্ল্যাম্পিং গ্ল্যামারাস ক্যাম্পিং শুধু লিখলে হবে স্টোন মাউন্টেন পার্ক তাহলে হবে Wow, so beautiful and so amazing. Unbelievable. And here is Stone Mountain. This mountain is a path of the mountain. This is a path of the mountain. This is a path of the mountain. Beautiful artwork. আগেও বলেছি আরবার বলছি যে এটা অতি আশ্চর্য একটা মাউন্টেন এই জন্যে যে একটা সলিড একটা পাথর মাটির নিচ থেকে এইভাবে উঠে এসছে এবং সেটাই একটা পাহাড় একটা পাহাড় একটা পাথর শিকার অনেক দরজার ব্যাপার হ্যাঁ আমি প্রথমে প্রথমে নিয়ে দিতাম এখন আমি তবা করছি আঙ্কেল কেউ নেই না আমাদের মৃদুল আঙ্কেলের বিয়ে হয়েছিল এই মসজিদে তাই মসজিদটা মসজিদ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে যদিও এর মধ্যে কোনো গুম্বুজ নাই আর 
এখানে মেয়েদের এবং ছেলেদের ঢোকার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে মাশাল্লাহ অনেক বড় বেশ বড় একটা মসজিদ চলে মসজিদের অজুখানা জামাত হবে দুইটার সময় এখন বাজে রাত এখন বাজে দুপুর একটা মুসল্লিরা এখন এসে পৌঁছে নাই পৌঁছবে একটু পরে যে আজান দিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ তার ভয়েস যেমন এবং তার আজান তার অরিজিনালি উনি আফগানিস্তানে আমার আফগানিস্তানে আমার ফ্রেন্ডের আব্বু বিউটিফুল আজান তারপর নাহলে তো আপনি স্পট পাবেন না তারপর এখানে চেক ইন করে আপনাকে ওরা ট্যাক দিবে তারপর আপনি আপনার ক্যাম্প সাইটে চলে যাবেন একটা গিফট শপ প্লাস ওদের অফিস আর যেখানে ক্যাম্প করতে আসছে নাম হলো ফোর্ট ইয়ার গো স্টেট পার্ক সুবিন হিসেবে দুইটা কাপ কিনলাম হ্যাঁ জর্জিয়াতে মানুষ প্রচুর ক্যাম্পিং করে আউটডোর অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি তো আমরা অলমোস্ট এসে পড়েছি আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ডে এটা লেকের পারে একটা ক্যাম্প গ্রাউন্ড এই যে সামনে লেক লেকে কিছু না কি পানি ছিল না ওই প্রচুর মাছ মারা যেত আমরা কি করতাম হ্যাঁ লেকে আইসা হুম রাত কে জন্য এখানে মাছ মারিয়ে তারপর এই মাছ আপকে খাইলাম আমরা আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছছি আর এখন আমরা আমাদের জিনিসপত্র আনলোড করে নিয়ে যাব আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ডে ক্যাম্প গ্রাউন্ডে এখান থেকে আরও প্রায় একশো কজ হবে বোঝা ভাজিল টেন্ট নিয়ে আমরা চলো রান্না দিলাম বনের ভিতরে দ্বীপ জঙ্গলে একদম রাঙামাটি এখানে মাটি কিন্তু একদম রেডিশ একটা কালার এবং আঠালো মাটি এই যে আমাদের ক্যাম্পিং স্পট আজকে আমরা ক্যাম্পে আসার পরপরই ক্যাম্পফায়ার ক্যাম্পফায়ার ঠিক না আমরা বারবার কিউর জন্যে রেডি হচ্ছি আমাদের লাঞ্চ তৈরি করার জন্যে ফিশ 
ফ্রি সব আজকে আমাদের লঞ্চ তো বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্পিংয়ের বিভিন্ন নিয়ম কারণ এই জন্যে যে বিভিন্ন ধরনের ওয়াইল্ড লাইফ বিভিন্ন ধরনের থ্রেট থাকতে পারে তো এখানে যেমন আপনি ফর এক্সাম্পল ক্যালিফোর্নিয়া কোথাও কোথাও পার্ক আছে যেখানে মাউন্টেন লায়ন আসছে তারপরে আমেরিকার অন্য অন্য অনেকগুলি স্টেটে সে ধরনের সিচুয়েশান হতে পারে আর এখানে তেমন কিছু নাই আমাদের নিউ জার্সিতে সবচেয়ে বড় থ্রেট হলো লাইম ডিজিজ আর আর যে যার ডিয়ারটিক আর হলো আপনার স্নেক্স কিন্তু সেই স্নেকগুলো এরকম যে আপনি যদি ওদেরকে বদল না করেন ওরা আপনার কাছে আসবে না ওরা ওদের মতো ওদের জায়গায় থাকে আপনি জাস্ট ডোন্ট গো এই সব জায়গায় যেখানে যাওয়া নেই সেখানে যাবেন না দে আর ফাইন কিন্তু এখানে বললো আঙ্কেল বললো যে কিছুই নাই আলহামদুলিল্লাহ খুবই নিরাপদ এবং ডিয়ারটিক অসুবিধা কোনো ঝামেলা নেই খুব সুন্দর একটা বাতাস তা আমাদের চারকোল তৈরি হচ্ছে ইন দ্য মিন টাইম কারণ চারকোল হতে অ্যাটলিস্ট বিশ মিনিটে আধা ঘন্টা লাগে আর এখন আমরা একটু এই লেকটা দেখতে আসছি আমার নিউ গ্রেটনা লেক অনেক সুন্দর কিন্তু এটা একটু ডিফারেন্ট কারণ এটা পাহাড়ি এলাকা আর লেকটা একটা পাহাড়ি লেক বাতাসটা খুবই কমফর্টেবল গরমও না ঠান্ডাও না খুব আরামের একটা বাতাস এটা আমাদের নিউ জার্সির নিউ গ্রেটনা চেয়ে অনেক সুন্দর পানি যে শুধু টলটলা তাই না এটার যে ভিউটা আমার কাছে ভালো লাগছে এই জন্যে যে এখানে কিছুটা মাউন্টেন মাউন্টেন ফিল আছে এই হাঁসগুলো খাবারের লোভে ছুটে আসছে আমাদের দিকে কারণ যারা টুরিস্ট অথবা ক্যাম্প করে তারা প্রায় ওদেরকে খাবার দেয় কাজে ওরা সেই খাবার লোভে আসছে আমার কাছে আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে না এটা তারা খাবারের লোভে আসছে এই যে সুন্দরীরা আসো এদিকে আসো গপ সপ করি আসো আমার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছে যে এই বিদেশি ল্যাঙ্গুয়েজে বাংলায় কি কথা বলে আসো আসো এদিকে আসো না তার বুঝতে পারছে আমরা বারণস ভালো না চলে গেল লেকটা অসাধারণ সুন্দর আঙ্কেলের কি ম্যানমেড নাকি ন্যাচারাল 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 লেক ও এই লেকের পার দিয়ে হাঁটার লোভ সামলাতে পারছি না এটা আসলে হাঁটার কোনো জায়গা না কারণ পাথর আর বিভিন্ন ধরনের আগাছা যার সাথে অনেক কাটা আছে ও আও আর একটু হাঁটি একটা কোকিল যদি ডাকতো তাহলে ষোলো কর্ণ ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে যেত সামনে একটা প্ল্যাটফর্ম এখানে সাঁতার কাটা নিষেধ এই ফুলের নাম জানি না আমি কিন্তু সে যে কি সুন্দরী ওয়া অনেক সুন্দর অন্য যে কোনো ক্যাম্পগ্রাউন্ড আমেরিকাতে যা যা ফ্যাসিলিটি থাকে এখানেও আছে আপনার টয়লেট সিঙ্ক প্লাস শাওয়ারের জায়গা এখানে শাওয়ার করা যায় এত মাছ কে খাবে আমি জানি না দেশি স্টাইলে বিভিন্ন মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করা হয়েছে এখন এটা গ্রিল হচ্ছে গ্রিল হচ্ছে সোয়েল ভাই মিসিং ইউ আপনার ইচ্ছা ছিল আমার সাথে ক্যাম্পিং করার কিন্তু ইনশাল্লাহ হবে
তোমার যেভাবে খুশি আমার কোন আপত্তি নেই আমি সব ভাবে খেতে রাজি আমি আঙ্কেলকে আসার সময় বলেছিলাম যে আঙ্কেল ও বারবার বলতেছিল যে আঙ্কেল চেকলিস্ট চেকলিস্ট কী কী নিলাম কী কী নিলাম না তা আমি বললাম যে আঙ্কেল এটা অনেক মজা যখন নাকি কোনো একটা জিনিস শর্ট থাকে যেমন লবণ নাই অথবা তেল নাই অথবা ম্যাচ পাতি নাই এখন ধরনের জন্য সেটার বেশি এক্সাইটিং তো আজকে আমাদের এই মাছ উল্টানোর জন্য যে চিমটা দরকার টং সেটা আনা হয় নাই তো এখন ইম্প্রোভাইজ করা হয়েছে কাঠের টুকরা দিয়ে ডাল দিয়ে গাছের ডাল দিয়ে প্লাস একটা চামচ আছে আমরা ইম্প্রোভাইজ করতেছি কীভাবে এটা ফ্লিপ করতে হবে একটু টান দেওয়ানো এই তো আর আরেকটা টাউল ভালো তো এইটা হলো আমাদের বাঙালি বুদ্ধি অসাম আঙ্কেল অ্যামেজিং জব এটা ফ্লিপ করলাম আমাদের কোনো টং অথবা চিমটা ছাড়াই আনবিলিভেবল টেকনিক হয়ে গেছে এটা সেখানে দেখি मेडिनेमेरिकारे बिक्री है এবং খুবই ভালো কোয়ালিটি ভালো বাংলাদেশে আজকাল বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ ক্যাম্পিং করে এবং বাংলাদেশে একটা ইন্টারনাল মার্কেট আছে আজকাল এইগুলোর জন্যে লেকের পরে আমাদের ক্যাম্পিং মাছ প্রথমে এইভাবে ফয়েলে করে সিদ্ধ হচ্ছে তারপর আবার সরাসরি চারকলের উপরে দিয়ে পোড়া পোড়া করা হবে এভাবে করার ফলে মাছটা একেবারে ড্রাই হয়ে যাবে না জুসি থাকবে উপরে থাকবে ক্রিসপি ভিতরে থাকবে ময়েস্ট এক্সেলেন্ট আইডিয়া এখন ওই মাছের ওই অংশটুকু একেবারে চার ব্রয়েল হবে চারকলের ব্রয় একদম পোড়া পোড়া ভাব হবে সেটা খেতে হবে অসাধারণ আমরা সাথে খাবো সালাদ আর এই মাছ কালারটা হয়েছে উফ বার্ন কালার এখন এক সাইড করে অপর সাইডটাও বার্ন করা হবে তোমরা চারজন আমি একজন পাঁচজন আচ্ছা আচ্ছা আমার বউয়ের মতো মাথা জুলে দেখছো তুমি সালাদ আর ফিশ এই গাছটা বিরাট বড় অনেক উঁচু এবং তিনজন মানুষ লাগবে এটাকে জড়িয়ে ধরতে এই পাইন গাছটাও অনেক মোটা এবং অনেক উঁচু আমাদের মাস কমপ্লিট ও সুবাহান আল্লাহ কি যে কালার মচ মচ একেবারে 
ওয়াও ওয়াও ইস লোভনীয় ইয়ামি ইয়ামি এটা দেখে যার জিবে লোব লোল আসবে না সামথিং ইজ রং উইথ হিম ওর মেবি হিজ নট হাঙ্গরি এখানে পানির ব্যবস্থা আছে আপনার যার যার মতো পানি আপনার ক্যারিয়ার ক্যারি করে নিয়ে আসতে হবে এর যে সুন্দর ফ্লেভার মানুষ সহজ হয়েছিল চারজন দুইজনের জন্য মাছটা মজা হইসেই হইছে কাটাটা খেতে কেমন কাটাটা যে কি সুস্বাদু আমি উটের মতো বাবলা গাছের কাটা সহ ডাল পছন্দ করি এই জন্য মাছ না খেয়ে কাটা খাচ্ছি কাজ করতে পারো এই দুইটা করতে পারো একটু হ্যাপেনলি <laughs> আর দিস ওয়ার্ল্ড আগে বলেছি আঙ্কেলে রান্নার হাত খুবই ভালো অসাধারণ রাধুনি রাধুনির বাংলা কি হবে পাচক রাধুনির পুরুষ পুলিঙ্গ কি হবে আপনাকে জানলে বললেন আমি জানি না রাতের খাবারের প্রিপারেশন হচ্ছে মাংস যে মাংস আমরা ম্যারিনেট করে এনেছিলাম সেটা এখন বসায় বসিয়ে দেওয়া হবে চলে আহ স্মেল ও ওয়াও ম্যারিনেটের মাংসে যে একটা স্মেল ইস বিউটিফুল ভেরি ও মাই গাড ও ওয়াও আমাদের যে গ্রিল করা যে চারকোল ছিল সেই চারকোল উপর মাংস বসিয়ে দিয়েছি এখন স্লো কুকড হবে এটা খুব অল্প আছে আস্তে আস্তে রান্না হবে এটা মাংস হবে মোমাইয়ের মতো নরম আমরা আমাদের বিফ গরুর মাংস একেবারে স্লো কুকে বসে দিয়ে এসেছি এখন আমরা একটু ঘুরতে আসছি সেই মাংস আসলে পানি দিতে হবে না নড়াচড়া করতে হবে না কারণ এত স্লো রান্না হচ্ছে যে মাংসের পানিতেই সেটা রান্না হয়ে যাবে এটা হলো একটা বিরাট বড় গ্রিল সেটা গ্রুপ পিকনিকে যারা আসে তাদের তারা ইউজ করে এটা এখানে কায়াকিং এর ব্যবস্থা আছে কিন্তু আজকে মনে হয় বন্ধ তো এটা থাকলে অনেক মজা হতো এরা খোলা থাকে চারটা তিরিশ পর্যন্ত বাট এখন বাজে পাঁচটা কাজেই ওরা বন্ধ হয়ে গেছে এর একটা বিচ এখানে এখানে সুইম করা যায় এবং সেখানে থাকতে হবে যে হলুদ পাইপ আছে এর ভিতরে থাকতে হবে এর বাইরে যাওয়া যাবে না কারণ বাইরে নিরাপদ না ও বিউটিফুল লুকস লাগে লাগুন ওয়াও ঘন্টা দূরে আচ্ছা লম্বা বিচ আচ্ছা সমুদ্রের মতো সমুদ্রের মতো লম্বা বিচ মানে এটা এটাও সুন্দর এটা একদম হাফ হাফ মুনের মতো হ্যাঁ থাইল্যান্ডে যেরকম বিচগুলো ছিল হাফ মুন বিউটিফুল এখানে যে আরাম মৃদুর আঙ্কল বলছিল যে এখানে যদি একটা শীতল পাটি বিছিয়ে দেওয়া যেত 
তাইলে আরামের একটা ঘুম ওফ আসলে বাংলাদেশে আমের সিজনে আমরা আমরা যে গাছের নিচে শুয়ে থাকতাম প্রচন্ড গরমে তখন দেখা যেত যে হালকা একটু বাতাস সেটা একেবার বেহেশ দিয়ে সুখ মনে হতো লেকের ধারে সময় কাটিয়ে খুবই সুন্দর প্রেজেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল এখন আমরা আমাদের ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছি আজ শুক্রবার হওয়াতে যেহেতু উইকেন্ড প্রচুর লোকজন এবং বিভিন্ন স্পটে কোনো ক্যাম্প স্পট পাওয়াই অলমোস্ট ইম্পসিবল অসম্ভব সুন্দর একটা দিন ছিল শুরুটা যদি ছিল একেবারে ভেজা কিন্তু দুপুর হওয়ার সাথে সাথে ওয়েদার ভালো হয়ে গেছে এবং বিকেম ভেরি বিউটিফুল সানি অ্যান্ড ব্রাইট জর্জিয়ার বনে আমরা ক্যাম্পিং করছি গভীর বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা কিন্তু তারপরও খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তায় কোনো ভাঙা চোরা নাই খুবই স্মুথ এবং এনজয়েবল ড্রাইভ বনের ভিতর দিয়ে ড্রাইভ করাটা খুবই এনজয়েবল ক্যাম্প ফায়ার বিল্ড করার জন্য কিছু কাটিয়ে নিলাম এই ষোলো পিসের দাম পাঁচ ডলার এটাতে করে আমরা ক্যাম্প সাইটে নিয়ে যাবো এই ক্যাম্প সাইটে যে হোস্ট আছে ওই সামনে যে একটা আরবি দেখা যাচ্ছে সে হলো ওই ক্যাম্পের হোস্ট এবং তার কাছে এটা পাওয়া যায় আমাদের মাংস খুবই স্লো জালে রান্না হচ্ছে আমাদেরও মাছ মারার মাছ ধরার প্ল্যান ছিল কিন্তু পানি এখানে এত বেশি যে এখন মাছ ধরা পড়ে না শীতের সিজনে যখন পানি কম থাকে তখন মাছ পাওয়া যায় বেশি কিন্তু কিছু কিছু মানুষ মাছ ধরছে ছোট মাছ লোকে দেশ মামা ডাক অ্যান্ড পাপা ডাক উইথ দ্য বেবিস ওয়াও সো বিউটিফুল হ্যাপি ফ্যামিলি সাচ এ হ্যাপি ফ্যামিলি ওয়াও ওয়াও they're feeding <laughs> they're feeding those ducks everything they have <laughs> so cute wow you got a fish <laughs> it's called brim right sunny no. we call them sunnies no yeah they're sunnies right Sunny yeah. brim, yeah yeah ah oh, so beautiful so pretty <laughs> ah yes <coughs> he caught a bluegill a while ago you're saying it. oh my god don't you feel yucky touching those warm <laughs> no Oh, wow and and she's pretty good <laughs> she knows what she's doing all right <laughs> good all right they're all fishing and uh, but we 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 have uh, we have rods but we're not fishing we should be cool here's one oh ah it's a beautiful fish it's a brim oh, wow it's a nice fish very pretty colorful
There's another beautiful fish. Bluegill or sunny? It's a bluegill. That's a bluegill. Oh wow. Let's see. Oh. <laughs> it's alive. <laughs> oh wow. It's a beautiful fish. You did good. Thank you. You're welcome. American nuka page. A couple, Duta, could be, uh, they're very friendly. Look. Yeah, she got another one. And let's see, you got that one too? Let me see. All right. Oh, wow. That's a beauty. Beautiful trail, so serene and so quiet. Pakhi the Takshun de Bachin. In a coquil nathaklo, onik shundo shundo ganer pa kia chhe. Jara shara kono gan gaye. Hello guys. How are you doing? Ekhen aro onik camper ishche. Shamne ekta bus, ite ekta RV. RV mane holo recreational vehicle. Any vehicle jeta apni use koren recreational jonne camping hok, long journey hok, pichon pichon nathakbe. On a small kitchen, take on a small bathroom, take a shell shobby RV. This is a tag from Mexico, they drove all the way from Mexico to here. A canoe, you call Mongolian style a tent. भारा पाव जाए। अब मेरे तो एसी आसे, एयर कंडीशन आसे, हीट आसे, शो भी आसे। नो दिल पारे मंगोलियन टेंटे। फैमिली नहीं आसे थकले मजा है, एक लाख लाख हिने से थे कि तब वो मजा नहीं। लोनली फील होते। हरिकेंट टाइगर नोबा बस्ता आसे, ये जो पोल्टा आसे इर मुदे हुक दे आसे, आपने हरिकेंट जालते पारे। I'm not going to talk about it. 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 This is just too cute. All right. Beautiful platform. You can see the sun. 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 शे दुपहरे चिलो ऐको नो ऐतो शुंद्र ऐतो आराम, amazingly soothing and comfortable कि तुम पाबिजे बना कि पाबिजे बे ऐकोन आ लेकेर पारे अनेक ठंडा किन्तु तार पर कुबी आराम लग चे just पानी ते पाब भेजनो टा एक टा exciting पेपर एक टा खूब मनोजन आपने छोटे बाला फिर गिये चेन Gives you that feeling. Hey, ito ito moja. Like therapy. Wow. Hey, abo ke miss kori ki na abo she miss kori ki na miss kore. But you know, kis mo thakta hobe. Shesh bikele rode alu chare khala. Pro chondo maya bi maya. बोती माया बोई की बोले तेरे माया बोती ही ना चाहिए अत्तन तो माया भी खूबी शुंदर लग चाहिए ठंडा काम है बेश हल्का हल्का ठंडा आमदे देशे शीतर बिकेलर मतो
পড়ন্ত বিকেলের মায়াবী রোদ বিউটিফুল चारकोले हिट छो से सम्पूर्ण रान्ना है আরও ক্যাম্পার আসছে ওরা দেরি করে আসছে বিকেলবেলা ওরা থাকবে আজ রাত এবং শনিবার রাত দুই রাত থাকবে ওরা এতক্ষণ আমরা স্লো অল্প হিটে রান্না করেছি এখন অনেক গরম দিয়ে ফিনিশ করব। আমাদের দুইটা টেন্টি আর সেট আপ করা হয়ে গেছে আমাদের ডিনার অলমোস্ট রান্না শেষ এই যতগুলো আমেরিকান ফ্যামিলি বেড়াতে এসছে ওরা সবাই এখনই খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফেলেছে এখন বাজে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বিকেল সাড়ে সাতটা রাত্র হতো তারা এক ঘন্টা বাকি কিন্তু ওদের অভ্যাস মতো এখনই খেয়ে ফেলে এবং খাওয়া দাওয়ার পর সূর্য ডুবার সাথে সাথেই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সবাইকে নিয়ে বেড়ে চলে যাবে এটা হলো ওদের রুটিন ক্যাম্পিংয়ে আসলে আমরা কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে আড্ডা মানে গল্প করি ঘোরাঘুরি করি আঙ্কেল তার প্রোপেনের হ্যাজেক লাইট সেটা সেট আপ করছে এর অ্যাডভান্টেজ হলো এটাকে পাম্প করতে হয় না আপনি সেট আপ করে দিবেন যতক্ষণ গ্যাস থাকবে চলবে যে টেন্ট এটার খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার শেয়ার করি এই যে ট্যাগ এখানে লিখেছে মেইড ইন চায়না অথচ নিচে লেখা আছে কাট অ্যান্ড সোন ইন বাংলাদেশ মানে কেটেছে এবং সেলাই করেছে বাংলাদেশে তো বাকি আর রইল কি এটা মেড ইন চায়না হয় কীভাবে এটা শুড হ্যাভ বিন মেইড ইন বাংলাদেশ এটা আসলে আমাদের এটা কিছু বলা উচিত কারণ এটা তো মেড ইন চায়না নয় এটা ইট ইজ মেড ইন বাংলাদেশ হ্যাজেক বাতির মোজা লাগানো হচ্ছে এটা মোজা না কি নাম দেবো জানি না এটা কি বলে আঙ্কেল আঙ্কেল এটা শিখে যে মশালের মতো অন্য উপরে একটা লাগায় না হ্যাঁ 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 এটা সাইন কান্ড এরকম একটা জিনিস বাট এটা কি অন্য কিছু বলে আর কি আমি ঠিক নাম তো জানি না যাই হোক আহ ওয়াও হ্যাজেক লাইট আমেরিকা সন্ধ্যাবাতি সন্ধ্যাবাতির কথা কারো মনে আছে ছোটবেলা যারা গ্রামে থেকেছেন নিশ্চয়ই জানেন সন্ধ্যাবাতি মানে কি বেশি প্রশংসা করে ফেলছিলাম মনে হয় বাথরুম তো অলরেডি আপনার ইয়েতে ওই দিন আগে তো হয়ে গেছিল 
আসলে যখন ওই বাথরুমের ওয়াল দিতেছে উনি আর ওই আমার গ্যারেজের যে ওয়াল যেটা ওইটা শেষ কমপ্লিট মানে কমপ্লিট কি ওই ওয়াল তুলে ফেলছে শুধু শীতটা লাগে বাইরে হালকা ঠান্ডা জি শান্ত হয়ে গেছে জি হ্যাঁ রাত নেমে আসছে আসসালামু আলাইকুম ভাই চা গরম গরম চা এই সময় আপনি কি আপনার কাপ কাপ নিছেন আমার কাপ নিছেন দেখি নাই না না ভালো লমিস আচ্ছা তোমার কাপটা দেখি আচ্ছা আপনার কাপে নিচে কি ছিল আমার কাপে নিচে একটা সাদা ওই স্টিকার ছিল ও দুইজন একই কাপ তো শিউর না কার কাপ কোনটা আমাদের এখন ভাত রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে রাত আমরা খাবো এই গরুর মাংসর তরকারি আলু দিয়ে গরুর মাংস আর ভাত বাসমতি চালের তাও আবার ভাত রান্না হচ্ছে আমাদের ভাত হচ্ছে বলক এসে গেছে বসা ভাত হবে এটা লাকড়ির চোলায় গরুর তরকারি আর এই ভাত শুড বি অ্যামেজিং ও লুক সো বিউটিফুল হ্যাঁ ছোটবেলা নানু নানার সাথে গ্রামের পথে যখন এইভাবে হেঁটে যেতাম প্রচণ্ড ভয় পেতাম আর অন্ধকার এত ভয় ছিল অন্ধকারকে এখন তো কোনো ভয় নেই ছোটবেলা অন্ধ করে হাঁটলে মনে হতো কেউ পিছনে পিছনে হেঁটে আসছে কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে আসলে তো কিছুই না মনের ভয় ও সাথে করে ইনফ্লেটেবল বিছানা নিয়ে আসছে এটা বাতাস দিয়ে ফুলানোর পর বিছানা হয়ে যায় একটা ম্যাট্রেস হয়ে গেল আমাদের ক্যাম্পফায়ার জ্বালানো হচ্ছে আমার প্লেটে পোকা চলে আসছে সাউদান পোকা এক রিস করলেই হয় এক ডাজেন্ট ম্যাটার ক্যাম্পিং এসে কোনটা ভাতের তরকারি আই মিন ভাতের সাথে ঝোল লাগলো কিনা এটা কিছু আসে যায় না কেউ সবই তো আমরা দুজন আর কি বাসার ফর্মালিটি এখানে নাই মাশাল্লাহ লুকিং সো গুড আপনার মাছটা কি গরম করবেন আমি মাছ আর খাবো না আচ্ছা এটা তোমার ভাত আমাকে আর অল্প একটু দাও এত দিও না দ্যাটস আমি আর এটা পছন্দ নিছি না না এইটু এটা আমার জন্য মর্দিন না আমার দিও না দেখছ ভাত অনেক বেশি হয়ে গেছে কালকে সকালে ডিম ভাজিতে ভাত খাওয়া জীব কিছু রান্না হবে না আহ ওয়াও আঙ্কেলের জন্য একটু মাখা মাখা হয়ে গেছে আঙ্কেল একটু ঝোল পছন্দ করে মনে হয় রাইট মাংস তো একদম নরম হয়ে গেছে একদম নরম হ্যাঁ হ্যাঁ মাংস তো একেবারে নরম হ্যাঁ কেমন আঙ্কেল তুমি তো রান্না করছো মজা তো হবেই আচ্ছা এখন এই আঙ্কেল তো আমি আগেই জানি সে অসাধারণ একজন কুক তো মাংস ঠিক আছে আসলে আর একটু চুই হয়েছে আর কিন্তু আলুটা আরও গলা দরকার ছিল আলহামদুল্লাহ আলুটা আমরা একটু দেরি করে দিচ্ছি আঙ্কেল হ্যাঁ আর একটু পানি দিয়ে যদি জাল দিতাম তাহলে সিদ্ধ হতো বাট ভাতটা হচ্ছে পারফেক্ট আর ক্যাম্পিংয়ে সব কিছু পারফেক্টও দরকার নাই ব্যাকগ্রাউন্ডে যে শুনতে পাচ্ছেন দুই বোন ঝগড়া করতেছে
দুই বোনে সিরিয়াস মারামারি পাশের ক্যাম্প গ্রাউন্ডে এই জীবনে প্রথম দেখলাম একটু কি তারা খুব চিল্লা চিল্লা করে খেলাধুলা করতেছিল এখন একেবারে মারামারি আচ্ছা একটু বলি কি হয়েছে একটা ফ্যামিলি আমাদের পিছনে ক্যাম্প করতে আসছে তো বড় বোন ছোট বোনের যে বয়ফ্রেন্ড ওকে নিয়ে বোনে একলা গল্প করতে গিয়েছিল তো সেখান থেকে পরে আবার ছোট বোন ধরে ফেলছে এবং সেটা নিয়ে গালি গালাস মারামারি চোলাচুলি ও মাই গড ফাইনালি এখন পুলিশ আসছে পুলিশ এসে এটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করে আই ডোন্ট নো হ্যান্ডেল করবে এক সময় মনে হচ্ছিল যে খোনাখুনি শুরু হয়ে গেছে আমি মিন সিরিয়াস ধরনের গালি গালাজ আমরা ঠিক শিওর ছিলাম না পরে পাশের 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 ক্যাম্পে যারা আসছে তারা এসে বলল যে ঘটনাটা কি যাই হোক খুবই আনফর্চুনেট বাট ক্যাম্পিং আসলে এরকম মাঝে মধ্যে মনে হয় হয় বা আমাদের অসাধারণ একটা সুন্দর দিন কাটলো আমি শিওর আপনারা সেটা অ্যাগ্রি করবেন যে খুব এক্সাইটিং একটা দিন ছিল আর এই আঙ্কেল তো আলহামদুলিল্লাহ গ্রেট কোম্পানি খুব এনজয় করি করছি তার সাথে আর কালকে আবার আমরা যাবো একটা শুটিং রেঞ্জে শ্যুট করতে প্রাইভেট প্রপার্টিতে আর আর কে কে থাকবে সাথে আঙ্কেল আমাদের কালকে থাকবে আমাদের একটা ফ্রেন্ড থাকবে ওকে তিনজন যাবো এখানে আচ্ছা ওকে দ্যাট সাউন্ড ভেরি এক্সাইটিং আর আর এই এর মাঝখানে আবার ওই যে পাশের ক্যাম্পে একটা খুব এক্সাইটমেন্ট ছিল ইন এ নেগেটিভ ওয়ে কিন্তু তারপর এক্সাইটিং ছিল এনজয় করলাম আমরা খুব এনজয় করছি এখনও আমরা হয়তো রাত্রে অনেক গল্প টল্প করব বাট আপনাদের সাথে আমার এইখানেই আল্লাহ হাফেজ ইনশাল্লাহ দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন সবাই